ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మిర్రర్స్ అండి అనే ఆప్టిక్ లెన్సెస్ అండి ఆప్టిక్ అంటే కంటికి కనిపించేవి విజన్ మనకి కంటికి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనిపించాలి అంటే దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి బాగా దూరంగా ఉన్నది ఎలాగో మనకు కనిపించదు అంటే కొంచెం అలాగే బాగా దగ్గరగా ఉన్నది కూడా సరిగ్గా విజిబిలిటీ ఉండదు మినిమం డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అట్లీస్ట్ ఉంటే ఓకే మన కంటికి కనిపిస్తుంది అలాగే విజన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఓకే యాంగిల్ ఆఫ్ ది విజన్ అంటాం మనం ఓకే బాగా దూరంగా ఉన్నవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్ను ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఇలా ఉన్నవి ఇక్కడ పడుతుంది దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్టు ఇక్కడ పడుతుంది అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ద విజన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద విజన్ అంటే ఇది కంటి దగ్గర పడేటువంటి యాంగిల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద విజన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకు బాగా కనిపిస్తుందా బాగా కనిపించదా యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ అంటే ఇలా దగ్గరకు వస్తున్న కొద్దీ యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ పెరుగుతుంది యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ బాగా పెరుగుతుంది కొద్దిగా మనకు ఆబ్జెక్ట్ బాగా కనిపిస్తుంది యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ తగ్గుతుంది దూరంగా వెళ్ళే కొద్దీ మన కంటి మీద యాంగిల్ ఫార్మింగ్ తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నది ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది అన్ని సరిగ్గా డ్రా చేయలేదు ఈ యాంగిల్ ఇంకా తగ్గిపోయింది అంటే మన కంటి మీద ఫామ్ అయ్యేటువంటి యాంగిల్ అంటే ఒక ప్యారల్ గా ఒక రే తీసుకోండి మనం ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని చూస్తున్నాం ప్యారల్ గా ఒక రే తీసుకుంటాం అక్కడ నుంచి మన కంటి మీద ఫామ్ అయ్యేటటువంటి యాంగిల్ ఇది ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ తగ్గుతుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ చాలా దూరంగా ఉంది అని అర్థం దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కి యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ చాలా తక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది కంటి మీద ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరకు వస్తున్న కొద్దీ ఏంటంటే యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ తగ్గు పెరుగుతూ ఉంటది అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ అంటే యాంగిల్ నెగిటివ్ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అది కరెక్ట్ గా దీని మీద కూడా ఒక బిట్ ఉంది అది ఏంటంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ దగ్గర మనకు బాగా కనిపిస్తుంది యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉందనుకోండి బాగా కనిపిస్తుంది ఓకే అంటే మనకి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనిపించాలి అంటే మినిమం డిస్టెన్స్ మినిమం అంత డిస్టెన్స్ అయినా ఉండాలి దానికంటే దూరంగా ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కన్నా ఇంకా దగ్గర ఇంకా దూరంగా ఆబ్జెక్ట్ దూరం చేస్తున్నారు అనుకోండి మనకు అంతగా సరిగ్గా కనిపించదు మనం చదవలేము చేయలేము అలాంటివి ఉంటాయి ఓకే నా ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో పెట్టుకుంటే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది ఇది సో వీటితో పాటు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చూసేది అంటే మిర్రర్స్ ఓకేనా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటే ఏంటి కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటే ఏంటి ప్లేన్ మిర్రర్ అంటే అలాగే లెన్సెస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే ఏంటి దట్ ఈస్ కాన్కేవ్ లెన్స్ అండి ప్లేన్ లెన్సెస్ అండి ఓకే ఫస్ట్ మనం లెన్సెస్ గురించి చూద్దాం లెన్సెస్ ఓకే ఇందులో నేను కాన్వెక్స్ లెన్స్ లెన్స్ అంటే ఏంటి మిర్రర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ చూడండి కాన్కేవ్ లెన్స్ ప్లెయిన్ లెన్స్ నేను డ్రా చేయక్కర్లో ఎలాగే ఉంటుంది అంటే ప్లెయిన్ లెన్స్ ఇంకే ఉంటుంది ఒక గాజు తీసుకుంటే అది ప్లెయిన్ లెన్స్ ప్లెయిన్ లెన్స్ లెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇటువైపు నుంచి చూస్తే అటువైపు వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు అని దాని లెన్సెస్ అంటాం అంతే లెన్స్ ఇస్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇటువైపు నుంచి చూస్తే అటువైపు వాళ్ళు కనిపించాలి గాజు పక్క ఏది తీసుకున్నా మీకు లెన్సే అర్థం తీసుకున్నారు అనుకోండి దట్ ఈస్ ఎ మిర్రర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కానివ్వండి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కానివ్వండి ఇవన్నీ మిర్రర్స్ ఇవి ఓకేనా చూడండి కాన్వెక్స్ కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ లో మిర్రర్స్ ఉంటాయి లెన్సెస్ ఉంటాయి నేను ఇప్పుడు లెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను లెన్సెస్ అంటే అవి ఈ ఈ రెండు షేపుల్లో ఎలా ఉన్నా ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇది కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇటువైపు నుంచి చూస్తే ఇటువైపు ఉన్న వాడు కనిపిస్తారు వాటిని లెన్సెస్ అంటారు మిర్రర్స్ అంటే అటువైపు ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ కనిపించదు మనమే మనకు మనమే కనిపిస్తూ ఉంటాం వాటిని మిర్రర్స్ అంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు లెన్సెస్ చూద్దాం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా
ఒకసారి ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే రెండు వైపులా ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది రెండు వైపులా ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు రేసు పాస్ అవుతున్నాయి దీన్ని ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటారండి ఇదేమో ఆప్టిక్ సెంటర్ అంటారు ఇదేమో ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఈ యాక్సిస్ ని ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటారు ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇవన్నీ యాక్సిస్ లే కానీ ఇది మెయిన్ యాక్సిస్ కాబట్టి దీన్ని ప్రిన్సిపల్ అంటారు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇప్పుడు దీన్ని డీ కొట్టిన వెంటనే ఇవన్నీ ఏమవుతాయి అంటే ఓకే ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అంటాం ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఇదేమో యాక్సిస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇదేమో ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఇదేమో ఆప్టిక్ సెంటర్ బుక్స్ లో ఒక్కడ ఒక్కొక్క వేలు ఇస్తారు అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వే అంటే మిగతా మిగతా టాపిక్స్ అన్ని చెప్తారు మీరు అవే వద్దు నేను చెప్పిన ఫాలో అవుతాను ఓకేనా అంటే కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ గుండా మనం లైట్ రేస్ పాస్ చేసినట్లయితే అవి ఏమవుతున్నాయి కాన్వెక్స్ లెన్స్ దాటిన వెంటనే ఒకసారి అన్ని ఇలా కన్వర్జ్ అవుతున్నాయండి కనుక కాన్వెక్స్ లెన్స్ మనం ఏమంటాం అంటే కన్వర్జింగ్ లెన్సెస్ అంటాం అండి కన్వర్జింగ్ లెన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టింది కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ ని ఏమంటాము అదర్ నేమ్ ఫర్ ద కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ ఇస్ ద కన్వర్జింగ్ లెన్సెస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సరే మనకి ఇది కనిపిస్తుంది ఆప్టెక్ సెంటర్ కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ దాపిటల్ ఎఫ్ కనిపిస్తుంది క్యాపిటల్ ఎఫ్ నేమో ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అన్నాం సికి ఎఫ్ కి మధ్య ఉండేటువంటి డిస్టెన్స్ ని ఏమంటారు అంటే దట్ ఈస్ దాల్ ఎఫ్ అంటాం దిస్ ఈస్ వన్ దిస్ వన్ ఇస్ వన్ ఇస్ ద ఫోకల్ లెంత్ అంటారు దీన్ని మీరు తెలుసుకోండి చాలు ఇంకొంచెం అవసరం ఫోకల్ లెంత్ ఈ డిస్టెన్స్ ని మనం ఫోకల్ లెంత్ అంటాం ఓకేనా రేస్ అన్ని కూడా కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి ముందుకే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కన్వర్జింగ్ అంటే ఇది ప్లస్ ఫోకల్ లెంత్ ఇప్పుడు నేను డైవర్జింగ్ లెన్స్ చూపిస్తాను కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అర్థమైంది కదా కన్వర్జింగ్ లెన్స్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ మనం చూసాము మన ఫోకల్ లెన్త్ ప్లస్ ఎఫ్ ఓకేనా ఎందుకంటే కరెక్ట్ గా అది దాటుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడే పడింది కాబట్టి డైవర్జింగ్ లెన్స్ చూద్దాం అండి డైవర్జింగ్ లెన్స్ అంటే మనకి ఇంకా మీకు తెలిసిపోద్ది ఆపోజిట్ ఎక్కడ అంటే కాంటేవ్ లెన్స్ మనకి డయాగ్రామ్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకు ఆ బిట్స్ ఇంపార్టెంట్ కానీ అలా చెప్తే మీకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే డయాగ్రామ్స్ ఎవరికి నైన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇస్తాడంటే అవన్నీ నేను ఇవ్వడుగా ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఈ లెన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే రేసు ఈ లెన్స్ కుండా పాస్ అయిన తర్వాత కన్వర్జ్ అయ్యింది ఇక్కడ కాన్వెక్స్ దట్ ఇస్ కాన్కేవ్ కలా ఉన్నాయి ఈ రేసు ఈ లెన్స్ కూడా పాస్ అయిన తర్వాత డైవర్జ్ అయిపోయినాయి ఎక్కడికి అక్కడ డైవర్జ్ అయిపోయినాయి అసలు ఎక్కడ మీట్ అవట్లేదు ఇవి ఓకేనా ఈ మీట్ అవ్వట్ల కానీ మనకి ఒక ఇమేజినరీ లైన్ ఓకే ఇమేజినరీ లైన్స్ అంతే ఇలా వెనక్కి డ్రా చేసినట్లయితే అన్ని వైపుల నుంచి ఇక్కడ ఎక్కడో కన్వర్జ్ అవుతుంది కానీ అక్కడ మనకు ఫామ్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ అన్నది ఓకేనా ఇది సిఈ ఎఫ్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ లేకుండా వెనక్కుంది వెనక్కి కూడా లేదు మనకి ఇమేజినరీ లైన్స్ ఫామ్ అయినాయి అప్పుడు సిఈఎఫ్ ఏమవుతుందంటే 
minus f is the same as the form of the form. Okay, now. If you have a lens, 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 if you have a diverging lens. Concave lenses are the diverging lenses. Convex lenses are the converging lenses. Okay, this is the point. Now, let's put this part. Here, I'll explain this. I'll tell you in biology, two diseases. That is the myopia or the myopia and hypermetropia. Myopia and short sight. Hypermetropia and long sight. Okay, then. Indonesia First basic definition is short sight and sight and can be pinched on short sight and the other one also can be pinched on and the other one can be pinched on and long sight and the other one can be pinched on 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 and the meaning of the main okay now myopia and the short sight and the other one can be pinched on and the other one can be pinched on and the other one can be pinched on and the other one now, if you look at this site, you can see the lenses. Now, let's go to the doctor. Sir, I have a short sight. You 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 have a short sight. Now, this is my topic. Okay. Then, you have a short sight. You have a simple diagram. You have a short sight. Okay. ये रेंडो गुच्छे पेट गोंडे इधम इप्पर जब मैं कॉपी आगो पढ़ते हैं पुरा पुरो कन्ने उन्नान को इधे रेटिना आन कोना अनुलोन रेटिना बैठने उन्नतन दे ओके ना कन्ने नहीं हो अर्धा आपाव आवटों बास में कला इला ये वेले चिप्पे ना आर्द्र ऑटो कौन सा डायग्राम? एक्चुअली डायग्राम में तो रॉन्ग डायग्राम है, ना? कानो रेटिन, ओके? इधर रेटिन तो कुछ दो रंग चीपिंग चल, तो ना आर्द्र ऑटो कौन सा? ओके। तो वो का ऑब्जेक्ट में देश पुना, ऑब्जेक्ट कितना होने? ओके। ऑब्जेक्ट कितना होना पुरे वो मैं चेप्पा, कानो में इंची अंटे मन को चे ये बाय हर चेक कर ला ये प्रिंटर का चेक अपने पॉइंट गुड्स पेट को ले चाल अन्य अच्छा सा आंसर ओके ना तो फॉर एग्जांपल हम लोग ऑब्जेक्ट ओके इनको ऑब्जेक्ट अंदर डंडे अधिक कट अंदर डंडे अधि ओके ना ये रेंडे कैलिपिस्ट ने कहते में क्यों 
ఓకేనా కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇది కే అనుకోండి ఎల్ అనుకోండి కరెక్ట్ కే యాక్చువల్గా ఎల్ నాకు బాగా కనిపిస్తుంది ఎల్ అన్న ఆబ్జెక్టు నాకు బాగా కనిపిస్తుంది ఎందుకు కనిపిస్తుంది కరెక్ట్గా నాకు ఎల్ వచ్చి నా రెటీనా మీద పడింది ఎల్ నుంచి వచ్చినటువంటి రేస్ అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఓకేనా రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ వచ్చి నా రెటీనా మీద పడింది నా కంటి రెటీనా మీద పడింది కాబట్టి రెటీనా నుంచి బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది బ్రెయిన్ మళ్ళీ నాకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది రెస్పాన్స్ దాని బట్టి ఏం చూసానని చెప్పగలను ఓకేనా అంటే నా రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ కరెక్ట్గా ఎల్ అన్న వాడిది వచ్చి కరెక్ట్గా నా రెటీనా మీద పడింది కాబట్టి నేను కరెక్ట్గా చెప్పగలను అది కే అన్న వాడు చూడండి చూడండి మీ కంటిలో ఏదైనా లోపం ఉంది అనుకోండి ఆబ్జెక్ట్ బట్టి మారతాం ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా మీకు ఒకలాగే కనిపిస్తాయి ఓకేనా కుర్చీ పెట్టాను అనుకోండి ఒక సమ్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ కుర్చీ పెట్టినా ఒకలాగా కనిపిస్తుంది అక్కడ ఒక రిమోట్ కంటి పెట్టినా ఒకలాగే కనిపిస్తుంది రెండు ఒకలాగే కనిపిస్తాయి మీకు ఓకేనా అంటే మీకు ఫోకల్ లెంత్ సేమ్ ఫోకల్ లెంత్ ఉంటాయి ఓకేనా సేమ్ దీనికి ఏ ఫోకల్ లెంత్ అయితే ఉందో దేనికి ఎల్లన్న ఆబ్జెక్ట్కి సేమ్ అదే ఫోకల్ లెంత్ కేక్ కూడా ఉంటుంది అందుకనే దగ్గరగా ఉన్న వస్తువు మీకు దూరంగా పడిపోయింది రెటీనా ఇక్కడ ఉంది ఎక్కడో పడింది దాని వెనకాల పడిపోయింది రెటీనా మీద పడితేనే బ్రెయిన్కి రిసీవ్ అవుతుంది రెటీనా కంత దాటి పడిపోయింది ఇమేజ్ ఇమేజ్ ఇక్కడ పడాలి కరెక్ట్గా రెటీనా మీద పడాలి రెటీనా మీద పడకుండా ఇలా దూరంగా పడిపోయింది ఎందుకంటే మరి ఫోకల్ లెంత్ ఒకలాగే ఉంటుందని చెప్పాను కదా అకామిడేషన్ ఆఫ్ ద అండ్ చూడండి కన్ను ఒక కన్ను అడాప్ట్ అవుతుందండి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూసాం అనుకోండి ఎప్పుడు ఆ ప్లేస్లో ఏదంటే అదే కనిపిస్తుంది మనకి హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ దూరంలో ఉన్నా కనిపించట్లేదు అనుకోండి మీరు ఎంత అలాంటి ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినా అక్కడ కనిపించదు అంతే ఎందుకంటే ఫోకల్ లెన్స్ మారం ఓకేనా అందుకని ఈ ఫో ఈ డిస్టెన్స్లో ఉండేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ కాస్త కరెక్ట్గా రెటీనమే పడింది సేమ్ అదే ఫోకల్ లెన్స్తో వెళ్తుంది ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉంటుంది మరి ఓకేనా మరి ఈ ఈ లెన్స్ మారదు కదా చూడండి ఈ లెన్స్ ఎంతైతే ఉందో ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఓ అనుకోండి ఓకేనా కేఓ డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఎల్ ఓ ఎల్ ఆర్ డిస్టెన్స్ కూడా ఒకలాగే ఉంటుందండి ఎల్ ఆర్ డిస్టెన్స్ కూడా ఒకలాగే ఉంటుంది చూడండి ఎల్కి ఆర్కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో కేకి ఓకి కూడా డిస్టెన్స్ ఎంతనే ఉంటుంది అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఏమర్థం అవుతుంది లాంగ్ గా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి షార్ట్ గా ఉన్నాయి కనిపించట్లేదు అంటే దగ్గర సై దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపించట్లా అంటే మనకి ఇది ఏంటి ఏ సైడ్ లాంగ్ సైడ్ లాంగ్ సైడ్ అంటే మనకి ఏంటి హైపర్ మెట్రోపియా మనకి హైపర్ మెట్రోపియా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు హైపర్ మెట్రోపియా అంటే మనకి దూరంగా ఉన్నాయి కనిపిస్తున్నాయి దగ్గరగా ఉన్నాయి కనిపించట్లా ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చెప్తున్నాను చూడండి అంటే ఈ లెన్సెస్ ఇక్కడ ఇక్కడ కన్వర్జ్ అయినాయి కదా ఇక్కడ అవ్వకూడదంట ఇంకా దగ్గరగా అవ్వాలి అర్థమవుతుందా లెన్సెస్ మనకి దూరంగా కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి మనకి దూరంగా కన్వర్జ్ అవ్వకూడదు కొంచెం దగ్గరగా కన్వర్జ్ అవ్వాలి అప్పుడే మనకు దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపిస్తాయి అప్పుడు వీటి కోసం ఏం ఉపయోగించాలి కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఉపయోగించాలి కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఎలాంటివి కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అంటే ఏంటి దట్ ఈస్ దాన్వెక్స్ లెన్సెస్ ఓకేనా అంటే హైపర్ మెట్రోపియాకి ఏం ఏం ఉపయోగిస్తారు రెమెడీ ఏంటి కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఓకే చూడండి హైపర్ మెట్రోపీ అంటే లాంగ్ సైడ్ దానికి ఏ రెమెడీ ఉపయోగించాలి అంటే ఏ లెన్స్ ఉపయోగిస్తే మనకు కనిపిస్తాయి అంటే లాంగ్ సైడ్ కాబట్టి దూరంగా ఉన్నాయి కనిపిస్తాయి దూరంగా ఉన్నది కరెక్ట్గా రెటీనా మీద పడుతుంది దగ్గరగా ఉన్నాయి రెటీనా దాటిపోతుంది ఓకేనా దాటిపోకూడదు ఇంకా ముందే కన్వర్జ్ అవ్వాలి కన్వర్జ్ అవ్వాలంటే కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఉపయోగించాలి కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అంటే చెప్పాను ఇందాక మీకు మిందాక డైగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ మన స్పెట్స్ లో వేస్తే మనకు రేస్ ముందుగానే కన్వర్జ్ అవుతాయి కరెక్ట్గా రెటీనా మీద పడుతుంది అప్పుడు దగ్గర ఉన్నాయి కూడా కనిపిస్తాయి దూరంగా ఉన్నాయి మన కన్ను ఎలాగో అకామిడేట్ చేసుకుంటుంది అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది 
దగ్గరలో ఉండే లెన్స్ చూసుకుంటుంది ఓకేనా అంటే లాంగ్ సైడ్ వాళ్ళకి కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉపయోగించాలి ఇవే బిట్స్ అడుగుతాడు అండి అదర్ లెన్స్ ఏంటని అడుగుతాడు ఏ లెన్స్ ఉపయోగించాలి ఓకే డయాగ్రామ్ వేసేస్తుంది మీరు ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి ఇవి గుర్తు పెట్టుకోలేకపోయినా పర్లేదు అంటే ఇవే బిట్స్ రావాలి కదా ఇవే వస్తాయి బిట్స్ ఇందులో నో డౌట్ అసలు ఓకేనా కానీ మీకు కన్వర్జింగ్ అంటే ఏంటి డైవర్జింగ్ అంటే ఏంటో చూసుకుంటే చాలు ఆ పాయింట్ గుర్తుంటే చాలు కాన్వెక్స్ అంటే కన్వర్జింగ్ అండి ఎప్పుడు ఇదే డైగ్రామ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు కన్వర్జ్ అవుతాయి కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాన్కేవ్ అంటే డైవర్జ్ అయిపోతాయి లెన్స్ ఆ ఫిగర్ మైండ్ లో ఉంటాయి వీటికి ఆన్సర్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇదే ఉందండి ఇప్పుడు ఉంది షార్ట్ సెట్ అంటే దగ్గరగా ఉండే కనిపిస్తాయి సేమ్ ఫోకల్ లెన్స్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది సేమ్ ఇదే డిస్టెన్స్ ఉండాలి ఇక్కడ కూడా ఆ డిస్టెన్స్ ఉంటే ముందే పడిపోతుంది ఇమేజ్ అలా కంటి కూడా రీచ్ అవ్వట్లేదు ముందే పడిపోతుంది అనుకోండి అంటే మనకు లాంగ్ సైడ్ దూరంగా ఉన్నా కనిపించట్లేదు కానీ దగ్గరగా ఉన్నది మాత్రం కరెక్ట్గా రెటీనా అయిపడింది ఇప్పుడు మనకి ఏమవ్వాలి ఈ లెన్సెస్ ని కాస్త డైవర్జ్ చేసుకుంటూ రావాలి ముందే కన్వర్జ్ అయిపోతుంది దీన్ని డైవర్జ్ చేస్తే అప్పుడు కరెక్ట్గా రెటీనా అయిపడుతుంది అంటే డైవర్జింగ్ లెన్స్ అంటే కాన్ కేవ్ లెన్స్ వీటికి ఉపయోగించాలి లాంగ్ సైడ్ వీటికి ఉపయోగించాలండి షార్ట్ సైడ్ షార్ట్ సైడ్ కు ఉపయోగించాలి షార్ట్ సైడ్ అంటే దూరంగా ఉండే కనిపించవు దూరంగా షార్ట్ సైడ్ అంటే దూరంగా ఉన్నా కనిపించవు ఆ దూరంగా ఉన్న కనిపించట్లేదు కాబట్టి వాటిని డైవర్జ్ చేసుకుంటూ వచ్చి కరెక్ట్ గా రెడీ నమ్మే పడాలి కాబట్టి కాన్కేవ్ మెర కాన్కేవ్ లెన్సెస్ వాడాలి చూడండి అర్థమైంది లేదు ఒకసారి చూసుకోండి అర్థమైంది కదా ఓకే నెక్స్ట్ ప్లెయిన్ లెన్సెస్ ప్లెయిన్ లెన్సెస్ చాలా సింపుల్ దీనికి ఫోకల్ పాయింట్ అంటే ఫోకల్ పాయింట్ గురించి చెప్పడం కోసమే ఫోకల్ లెన్స్ ఏమి ఉండవు ఇలా వెళ్ళిపోతుంది రైస్ రేస్ ఇలా వెళ్ళిపోతే ఎక్కడ కన్వర్జ్ అవుతుంది ఎక్కడ డైవర్జ్ అవు ఓకే అండి అప్పుడు వీటికి ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందండి ఇన్ఫినిటీ ఉంటుందండి ఫోకల్ లెంత్ ఎక్కడ కన్వర్ట్ అవ్వవు కదా ఓకే ఆప్టిక్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఓకే నా ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు మనకి అందుకని డిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ ఓకేనా అందుకని ఫోకల్ లెంత్ ఇన్ఫినిటీ ఓకేనా అది పాయింట్ ఇక్కడ ఇందాక అనుకోండి మనకి ప్లస్ అఫ్ మైనస్ స్మాల్ అఫ్ అన్నది మనకు తెలుసు అందుకని ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది మనం చెప్పగలుగుతున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ పవర్ ఆఫ్ ద లెన్సెస్ పవర్ ఆఫ్ లెన్సెస్ లెన్సెస్ పవర్ ని డయాప్టర్ అంటారండి అంటే డయాప్టర్ లో కొలుస్తారు ఓకేనా పవర్ ఆఫ్ ద లెన్సెస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ వన్ బై పవర్ లెన్స్ ఓకేనండి వన్ బై ప్లస్ ఎఫ్ అంటే ప్లస్ ఎఫ్ అంటే మనం దేనికి పెడదాం మనకు తెలుసు ఓకేనా కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ కి వన్ బై ప్లస్ ఎఫ్ పవర్ కూడా పాజిటివ్ లో వస్తుంది నెగిటివ్ పవర్ అనుకోండి వన్ బై మైనస్ ఎఫ్ పవర్ కూడా నెగిటివ్ లో వస్తుంది అదే వీటిలో కనుకోండి వన్ బై ఇన్ఫినిటీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ జీరో పవర్ జీరో వస్తుంది ఓకే ప్లేన్ బై ప్లేన్ లెన్సెస్ కి పవర్ జీరో వస్తుంది ఇవి లెన్సెస్ అండి కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాన్కేవ్ లెన్స్ షార్ట్ సైడ్ లాంగ్ సైడ్ వాటిలో హైపర్ మెట్రోపియా మయోపియా హైపర్ మెట్రోపియా అంటాం ఇవి వాటికి ఉండేటువంటి రెమెడీస్ ఆ సైట్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఓకేనా నెక్స్ట్ 
that is the mirrors ओके मिर्रर्स वेटे पेन मिर्रर का मिर्रर का मिर्रर पेन का प्लेन मिर्रर्स वेटेपल प्लेन मिर्रर्स मैं आलरे इपू मन इंटर वे अदाल ओके इंटर वाड़ता मन दट इज प्लेन मिर्रर मन मन मुख मन कट द प्लेन मिर्रर प्लेन मिर्रर उपयोग मेन को चपेन अटे मिर्रर वनकाल उठी दट सिलर ब्रॉम अब मन इमेज मन कफ्लक्षन इज फिनाम मन इमेज मन कम इज रिफ्लक्ष फिनाम ओके बीट पार्ट असल मिर्रर संबंध प्रिंसपल मन एंत उन्नामो मन आर अड़ना आर अड़े अंदर कहते आबजेक्ट एंत हईट आबजेक्ट ये विधा हो मिर्रर अदे विधा कलगे मन के मिर्रर की एंत डिस्टन अलगे मिर्रर की लॉन उ इमेज अंत डिस्टन लॉन उ इमेज सें डिस्टन उ मिर्रर नीचे दूर में जो निर्रर नीचे दूर में जो आना दूर में वेत ओके टाइम लन की मन हईट मिर्रर चाल तक कंगल पीजन मारी अंत अंत तप आन हईट तुम एंत हईटे कौ अंत हईट कट मैं एला अलग कलास्टन मन मिर्रर नीचे अंत दूर वे जो बैठक की अंत दूर में क्या नैक्स्ट सर हईट चूसा अंत मैं हईट मनि ये विधा उठा आ पाइंट अलग डिस्टन चूसा डिस्टन हईट तो पैफ्ट रईट रईट लू कईट हाँ अलाकना आ मिर्र उदे कटे अट्ठी चूस की लफ्ट हाँ चूपे लफ्ट कफ्ट चूपे रईट कफ्लक्ष फिनाम लफ्ट ब्रेन रईट ब्रेन अगर रिवर्स अवटों फिनाम दीन वाल मन की लफ्ट रईट रईट लाइटी मेन पाइंट हईट अंत हईट अंत बाॉडी एलाइए अलगे कलास्टन पे अभी मेर नीचे मन दूर में जो लोन वो दूर में जो इंको पाइंट इधट रईट रईट लोटी मिर्रर मन फुल इमेज कॉडी अंत कई मिर्रर मन हईट उ मिनीम ओके बिटर अड़ना मिर्रर मन हईट उ मिनीम अट्लीस्ट दिर्रर शुड बी दईट आफ द पर्सन दिन पैन एंत पर्व इन मन आर अड़को मिर्रर मूड अड़ी मिनीम अब मन फुल इमेज कमेज मिर्रर चूडगल ओके मिर्रर को जस्ट प्लेन मिर्रर चुनाव प्लेन मिर्रर अड़े इंक्ड मिर्रर्स अटार मिर्रर्स अदाल गांट गए मिर्रस पक् पक् इंक्लाइंट इंक्लाइंट उ दिन वाल एन इमेज फाम अड़ना इंक्लाइंट मेनर्स बिट अड़ना इंक्लाइंट मेनर्स इमेज फाम अवता है 
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు మిర్రర్స్ అంటే నా రెండు చేతులు తీసుకోండి ఈ రెండు మిర్రర్స్ మధ్యలో మీరు నుంచున్నారనుకోండి మీ మీ ఇమేజెస్ మొత్తం ఎన్ని కనిపిస్తాయి అది ఇది ఈ రెండు మిర్రర్స్ కదా నేను చెప్తున్నాను ఈ రెండు మిర్రర్స్ ఈ యాంగిల్ ఇలా మారుతూ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగ 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 ఎలా మారుతుంది ఈ యాంగిల్ మారుతున్న కొద్దీ ఇక్కడ ఉండేటువంటి అంటే ఈ రెండు మిర్రర్స్ లో ఫామ్ అయినటువంటి ఇమేజెస్ కాస్త మారిపోతాయి అర్థమవుతుందా ఈ యాంగిల్ మారుతుంది అంటే ఈ ఇంక్లైన్డ్ యాంగిల్ మారుతున్న కొద్దీ ఇలాగా ఓకేనా ఈ రెండింటి మధ్య ఉండేటువంటి యాంగిల్ ఇంక్లైన్ యాంగిల్ అంటే దాన్ని నేను ఇలా చూపిస్తున్నా ఓకేనా అప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఇమేజెస్ మారిపోతాయి ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి మీరు ఎప్పుడైనా చూసుకునే ఉంటారు చాలా చోట్ల రెండు మెర్రస్ ఇలా పక్క పక్కన ఉన్నప్పుడు చాలా ఇమేజెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బిట్ అడుగుతున్నాను ఓకేనా ఇప్పుడు ఓకే ఎలా ఉంది చూడండి సార్ చూడండి ఇలా చూడండి ఇది ఒక మిర్రర్ ఇది ఒక మిర్రర్ ఈ మీరు ఈ మధ్యలో నుంచున్నారు ఓకేనా ఈ రెండింటికి మధ్యలో నుంచున్నారు అప్పుడు మీకు చాలా ఇమేజెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎన్ని ఇమేజెస్ కనిపిస్తాయి అది పాయింట్ ఓకేనా దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై థియేటా మైనస్ వన్ అది నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ కు ఫార్ములా నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫార్ములా అది త్రీ సిక్స్టీ బై థియేటా మైనస్ వన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక రెండు బుక్స్ పెట్టాను కదా ఆ రెండు మిర్రర్స్ కదా వాటిలో రెండింటి మధ్య ఉండేటువంటి యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనుకుందాం అంటే త్రీ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ అంటే సిక్స్ మైనస్ వన్ దట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి ఫైవ్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి ఓకే అండి ఐదు ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి దీన్ని ఏ విధంగా కట్టాలి అంటే త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ ఈవెంట్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ ఈవెంట్ నెంబర్ వస్తే ఈ మైనస్ వన్ అన్నది మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఒకవేళ త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ ఆర్డ్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ మైనస్ వన్ ను మనం లెక్కల్లోకి తీసుకోము అది పాయింట్ ఏమైందా ఈ త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ వాల్యూ ఈవెంట్ నెంబర్ వస్తే ఈ మైనస్ వన్ అన్నది మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చింది కనుక మైనస్ వన్ అన్నది కన్సిడర్ చేశాను ఫైవ్ ఇమేజెస్ అని చెప్పాను ఓకేనా అలా లేదనుకోండి అసలు నేను ఆ పాయింట్ అసలు మనం డిస్కస్ చేయాలి మరి త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ ఆర్డ్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ మైనస్ వన్ వదిలేస్తాము మామూలుగా త్రీ సిక్స్టీ బై త్రీ సిక్స్టీ ఎంతైతే ఆన్సర్ వస్తుందో అదే ఆన్సర్ మళ్ళీ త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ మైనస్ వన్ నేను తీసుకుని అసలు ఫైవ్ ఆన్సర్ దానికి కూడా ఓకేనా ఇది ఇంక్లైన్ మిర్రర్స్ గురించి ఇదే ఇంక్లైన్ మిర్రర్స్ వాటి మధ్య యాంగిల్ ఆపోజిట్ గా ఉంది అనుకోండి ఓకేనా ఇలా కాకుండా ఇలా ఇలాగ వచ్చి ఇలా ఇలా రెండు ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత సున్నా అవునా కదా ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత జీరో ఓకేనా అప్పుడు ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఫర్ సేమ్ ఫార్ములా త్రీ సిక్స్టీ బై జీరో మైనస్ వన్ ఎనిథింగ్ బై జీరో ఈస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ వన్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది మొత్తం ఇన్ఫినిటీ ఇమేజెస్ వస్తుంటాయి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మనం మనం కూడా లెక్క పెట్టలేం కొన్ని వే కొన్ని కోట్ల ఇమేజెస్ అటు ఇటు ఇటు ఎదురు బదులు ఇమేజెస్ ఉంటాయి ఎదురు బదులుగా ఇమేజెస్ ఉంటే కొన్ని కోట్ల ఇమేజెస్ కనిపిస్తాయి మనం లెక్క పెట్టలేం ఇన్ఫినిటీ ఇమేజెస్ ఎందుకంటే ఇదే ఫార్ములా ఎందుకంటే ఈ రెండింటికి మధ్య ఇంక్లైన్ యాంగిల్ లేదు రెండింటికి మధ్య యాంగిల్ సున్నా సున్నా కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ ఇమేజెస్ ఉంది ఓకేనా ఇది మిర్రర్ కి ప్లేన్ మిర్రర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను చెప్పినటువంటి కొన్ని ఫినామినాస్ ఉన్నాయి అవి వాటితో పాటు ఇంక్లైన్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కాన్వర్స్ మిర్రర్ అలాగే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేసు విజిబుల్ రేసు ఓకేనా అంటే వీటికి సంబంధించినటువంటి బిట్స్ ఓకేనా అంటే వేవ్ లెన్స్ వేట్లకి ఎక్కువ వేట్లకి తక్కువ ఓకే ఇవి నేను ఎలాగో చెప్తాను పాయింట్స్ వస్తాయి మనకి ఇప్పుడు డైఫ్రాక్షన్ లోను డిస్పర్షన్ లోను వాటిలో వస్తాయి అప్పుడు కూడా మీకు దేనికి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు రెడ్ లైట్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు 
అంటే సిగ్నల్ పాయింట్స్ లో సిగ్నల్ పాయింట్స్ లేదా ట్రైన్ కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఓకే డేంజర్ సిగ్నల్స్ లో రెడ్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అది ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అన్నది మనకు తెలియాలి వాడే చెప్తాడు రెడ్ ఎందుకు ఉపయోగ రెడ్ ఉపయోగిస్తాం ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం ఎందుకు అన్నది మనకు ఆన్సర్ తెలియాలి ఎందుకంటే బిట్టు మీరు ఏ లైట్ ఉపయోగిస్తారా అని మనల్ని అడుగుతాడా అది అడగడు ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం అని అడుగుతాడు బిట్టు మారిపోతూ ఉంటుంది అండి ఓకే సరే ప్యాటర్న్ అన్నది మనమే ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చండి ఏ విధంగా అన్నది మరి మనల్ని అడగదుగా ఏ లైట్ అన్నది మనల్ని ఏం అడుగుతాడంటే ఆ లైట్ ఉపయోగిస్తాడు ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం ఆ ఫినామినస్ ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను వాటితో పాటు కొన్ని మిర్రర్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఏ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తే కాన్కేవ్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు అన్నది వీటిల మీద క్వశ్చన్ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు అండి కాన్వెక్స్ ఎక్కడ ఉపయోగాలు ఓకే వీటికి ఎక్కడ ఉపయోగాలు వాటికి ఎక్కడ ఓకే లెన్సెస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ మిర్రర్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఇంకా లెన్సెస్ మిర్రర్స్ నుంచి కన్ఫర్మ్ గా బిట్ వస్తుంది అండి మొత్తానికి లైట్ చాప్టర్ చాలా పెద్ద చాప్టర్ ఉన్నాయి వీటిలో మిగతా చాప్టర్స్ చాలా చిన్న చిన్న చాప్టర్స్ కానీ లైట్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది బట్ లైట్ నుంచి కన్ఫర్మ్ బిట్స్ వస్తుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ క్లాస్ మీరు థ్యాంక్ యూ ఆర్ఆర్బికి సిలబస్ సరిపోతుందండి ఎన్ఎఫ్ సిలబస్ ఓకే అండి ఆర్ఆర్బికి ఈ సిలబస్ క్లియర్ గా సరిపోతుంది అసలు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాగా ఏం ప్రిపేర్ అవ్వక్కర్లా నేను ప్రతి చాప్టర్ అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు మీకు క్లియర్ గా చెప్పాను ఏ సబ్జెక్ట్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నది కూడా ఓకేనా నేను హిస్టరీకి చెప్పాను పాలిటిక్స్ చెప్పాను జాగ్రఫీ చెప్పాను ఏది ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటి అన్నది నేను చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఒకసారి ఆ వీడియోస్ చూడండి ఆ వీడియోస్ నేను చెప్పిన గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వండి నా క్లాసు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ కొన్ని కొన్ని క్లాసెస్ కి పర్టికులర్ గా క్లాసే చూడమని చెప్పారు ఇంకా అందుకు మించి ఎక్స్ట్రాగా వెళ్ళద్దు అన్నాను అవి మాత్రం క్లాస్ చూడండి కొన్నిటికి నేను క్లాస్ తో పాటు కొన్ని కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాను అవి ఫాలో అవ్వాలి ఆర్ఆర్బి కంటే ఇప్పుడు పోస్టల్ కూడా పడింది పోస్టల్ కూడా సేమ్ సిలబస్ సేమ్ విధానం ఉంటే ఇంకా అన్నిటికీ సరిపోతుంది ఇంకా ఎక్కువ కూడా వాటిలో 